আসসালামু আলাইকুম ও রহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় অনার্স তৃতীয় বর্ষ এবং ইম্প্রুভমেন্ট পরীক্ষার্থীরা স্বাগত জানাচ্ছি আরিফস ইংলিশকের ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজে রুটিন প্রকাশের পর থেকে যে কোর্সটি আমি শুরু করি তার নাম হচ্ছে সুপার শর্ট বুস্টার সাজেশন কোর্স গ্রামাটিক্যাল আইটেমের রাইট ফর্ম ভার্বসের দ্বিতীয় ক্লাসে আমরা রয়েছি প্রথম ক্লাসে এক থেকে উনত্রিশ পর্যন্ত আমরা কমপ্লিট করেছিলাম আজকে আমরা ত্রিশ থেকে শুরু করছি তোমরা সবাই তোমরা যারা যারা বুস্টার সাজেশন নিয়েছো তারা সাজেশনসটি বের করে ক্লাসটি বোঝার চেষ্টা করো আমরা শুরু করছি প্রথমে রুল নম্বর ফাইভ পাস্ট ইনডিফিনিটেন্স পাস্ট ইনডিফিনিটেন্স হচ্ছে যে কাজটি অতীতে হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তার ফল এখন আর বিদ্যমান নেই বা বর্তমান নেই এমন যদি কোনো টেন্স বোঝায় তাহলে সেটাকে বলা হয় পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স স্ট্রাকচারটা একটু মনে রাখতে হবে সাবজেক্ট প্লাস মূল ভার্বের পাস্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট বা এক্সটেনশন আর এই পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সকে চেনার জন্য কতগুলো মার্কার বা কিছু কিছু পয়েন্টার রয়েছে ফর এক্সাম্পল ইয়েস্টারডে লাস্ট অ্যাগো বিফোর প্রিফিয়াস ওয়ান্স ওয়ান্স আপন আর টাইম ওয়ান ডে ইন অ্যান্স অ্যান্ড টাইম এগুলো আমরা উদাহরণ যদি দেখি প্রথমে লেখা আছে দেখো ওয়ান্স আপন আর টাইম কোনো এক সময় একদা এটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সকে ইন্ডিকেট করছে তার জন্য তোমাকে অবশ্যই সাবজেক্ট প্লাস মূল ভার্বে পাস্ট ফর্ম বসাতে হবে তাহলে ওয়ান্স আপন আর টাইম দেয়ার লিভ থেকে তোমাকে এখানে ভার্ব হচ্ছে লেফট আচ্ছা ইয়েস্টার্ডে হি কাম টু মি গতকাল সে আমার কাছে এসেছিল পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স তার জন্য কাম থেকে পাস্ট টেন্স কেইম আচ্ছা ইন অ্যান্স অ্যান্ড টাইম প্রাচীন যুগে দেখো প্রাচীন যুগে অনেক আগের কথা পিউপল বিভার্ব থেকে তোমাকে বিভার্ব যখন ব্র্যাকেটে থাকে তখন আমরা বুঝি বিভার্ব মানে অ্যাম ইজ আর ওয়াজ অয়ার তো সেক্ষেত্রে এখানে পিউপল যেহেতু বলেছে আমরা অয়ার বসাবো যেহেতু অতীতের কথা যদি বর্তমান বোঝাতো তাহলে আর বসাতাম কারণ একজন বোঝাতে ইজ বসে আর একাধিক বোঝাতে আর বসে পক্ষান্তরে পাস্ট টেন্সে একজন বোঝাতে ওয়াজ বসে একাধিক বোঝাতে অয়ার বসে তাহলে এখানে অয়ার কথাটি ব্যবহৃত হচ্ছে তো এ হচ্ছে আমার পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স আমরা পাস্ট ইনডিফিনিট দেখেই চিনব যে এটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স এটা দেখে চেনার জন্য কতগুলো অ্যাডভার্বস রয়েছে সেই অ্যাডভার্বগুলো আমরা মুখস্থ রাখবো তো ঠিক আছে আশা করি আমরা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স বুঝেছি এবার তোমরা আমি শেষ মুহূর্তে তোমাদেরকে সূত্র পড়াচ্ছি কেন শেষ মুহূর্তে সূত্র পড়াচ্ছে এর কারণটা হচ্ছে সূত্র ছাড়া আসলে মনে রাখাটা মুশকিল হয়ে যায় যদিও শেষ মুহূর্তে তোমরা সূত্র পড়তে চাচ্ছ না কিন্তু আমি মনে করি তুমি যদি পরীক্ষার আগে পাঁচটা দিনও সময় পাও তুমি সূত্র সহকারে তোমার পড়া উচিত বলে আমি মনে করি তার জন্য একটু সূত্রটাকে মনে রাখার দরকার তো এখন যাই হোক আমি যেগুলো তোমাদেরকে দিয়েছি এগুলো স্কেল চেপে ধরে তুমি আরেকবার রিভা রিভাইজ করবে পড়ার পরে এটা আমার পরামর্শ বা রেকমেন্ডেশন রুল নম্বর সিক্সে চলে যাচ্ছে বলা আছে ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স আমি মাঝখানে পাস্টে কয়েকটি টেন্স বাদ দিয়েছি কারণ ওই পাস্টের টেন্সগুলো মোটামুটি পরীক্ষার জন্য আননেসেসারি বলা যায় তার জন্য আমি স্কিপ করেছি রুল নম্বর সিক্সে দেখো কী রয়েছে ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসে তো ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সের সেন্সটা হচ্ছে ভবিষ্যতে কোনো কাজ হবে এমন বোঝাতে ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স হয় স্ট্রাকচারটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল অথবা উইল শ্যাল উইলের একটা ব্যাপার আছে ফার্স্ট পার্সনের ক্ষেত্রে শ্যাল আর সেকেন্ড পার্সন বা থার্ড পার্সনের ক্ষেত্রে উইল আর প্লাস বেজ ভার্ভ বসে মানে ভি ওয়ান বসে প্লাস অবজেক্ট বা এক্সটেনশন আমরা ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স চিনব কীভাবে যে পয়েন্টিং ওয়ার্ডসগুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে তোমার ধরো টুমোরো নেক্সট ডে নেক্সট ফলোইং এই কথাগুলো থাকলে তোমার বুঝতে হবে এটা ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স উদাহরণ যদি আমরা দেখি হি কাম ইয়েস্টারডে সে গতকাল মানে আগামীকাল সে আগামীকাল আসবে তাহলে ভবিষ্যৎ বোঝাচ্ছে আর তো ভবিষ্যৎ যদি বোঝায় তাহলে আমাকে গঠনটা যেতে হবে সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল অথবা উইল প্লাস বেস ভার্ভ তাহলে হি প্লাস উইল তারপরে মূল ভার্ভের বেস ফর্ম মানে মূল ভার্ভ আর কি কাম হি উইল কাম উই লঞ্চ আওয়ার প্রোগ্রাম নেক্সট উইক ইনশাআল্লাহ আমরা আমাদের প্রোগ্রামটি আগামী সপ্তাহে শুরু করব ইনশাআল্লাহ তাহলে করব ভবিষ্যৎ বোঝাচ্ছে তার জন্য শ্যালবা উইল প্লাস বেস ভার্ব তোমার উইল লঞ্চ ঠিক আছে এই হচ্ছে তোমার ফিউচার ইনডিফিনিটেন্স এবার চলে যাব আমরা রোল নম্বর সেভেনে রোল নম্বর সেভেন সেটা হচ্ছে পেসিভ ভয়েস 
পেসিভ ভয়েস বোঝাতে শূন্য স্থানে বাম পাশে অক্সিলারি ফ্লোর বসিয়ে ব্র্যাকেটে ভার্বের পাশ পার্টিসিপেল করতে হয় এখন এখানে একটা মুশকিল আছে তোমরা অনেকে পেসিভ ভয়েস বোঝো না এই পেসিভ ভয়েসটা অনেকের কাছে একটা আতঙ্কের ব্যাপার মনে হয় কারণ অনেকে পেসিভ ভয়েসের আইডিয়াটা জানে না এই পেসিভ ভয়েসটা বোঝার জন্য তোমাকে আগে প্রথমে দেখতে হবে যে বাক্যের সাবজেক্টটাকে তুমি যখন সাবজেক্টটা বুঝবা সাবজেক্টটার অর্থটা দেখবা ধরো এখানে অনেস্ট ম্যান রয়েছে অ্যান অনেস্ট ম্যান এবার ব্র্যাকেটে যে ভার্বটা আছে এই ভার্বের সাথে এই যে সাবজেক্টটা রয়েছে এই সাবজেক্ট এবং ভার্বের মধ্যে সম্পর্কটা তুমি আগে বোঝার চেষ্টা করবা যেমন এখানে আছে অ্যান অনেস্ট ম্যান একজন সৎ মানুষ ব্র্যাকেটে রয়েছে রেসপেক্ট মানে সম্মান করা তাহলে এখানে তুমি অর্থটা নিজের মধ্যে নিজে সাজিয়ে দেখো একজন সৎ মানুষ সম্মান করেন নাকি তাকে সম্মান করা হয় তোমার মনের মধ্যে থেকে উত্তরটা আসবে স্যার যে উত্তর আসবে যে সম্মান করা হয় একজন সৎ ব্যক্তিকে সম্মান করা হয় এরকম সেন্স প্রকাশ করেছে অর্থাৎ সাবজেক্ট কিন্তু রেসপেক্ট করে না সাবজেক্টকে রেসপেক্ট করা হয় কারো দ্বারা ধরো অল সকলের দ্বারা তাহলে এই যে কথাটা বোঝা যাচ্ছে যে সাবজেক্ট কাজ করে না বরং সাবজেক্টের উপর করা হয় এই যে করা হয় এটুকু মেন করলেই তোমাকে বুঝতে হবে এটা হচ্ছে তোমার ই পেসিভ ভয়েস আচ্ছা তো পেসিভ ভয়েস বোঝাতে যখন তুমি বুঝে যাবো যে পেসিভ ভয়েস শূন্য স্থানের বাম পাশে তোমাকে অক্সিলারি ভার্ব বসাতে হবে এখন এই অক্সিলারি ভার্বটা বিভিন্ন টেন্সে বিভিন্ন রকমের হতে পারে যেমন অ্যাম ইজ আর ওয়াচ ওয়ার বিং হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন হ্যাড বিন তারপর মোডাল বি মানে ক্যান বি শ্যাল বি শুড বি কুড বি মাইট বি উড বি ইত্যাদি মোডালের পর বি আর কি থাকতে পারে এটা বসিয়ে তোমাকে ব্র্যাকেটে যে ভার্বটা রয়েছে তার পাশ পার্টিসিপেল অর্থাৎ ভি থ্রি করতে হবে যেমন অ্যান অনেস্ট ম্যান একজন সৎ ব্যক্তি তার জন্য আগে দিলাম ইজ তারপর রেসপেক্ট থেকে রেসপেক্টেড বাই অল হলো পরেরটা দেখ খেয়াল করো লেখা রয়েছে দি ম্যান লোকটি হ্যাং মানে হচ্ছে ফাঁসিতে ঝুলানো তো লোকটি কি ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল লোকটি সাবজেক্ট হচ্ছে লোকটি তো লোকটি ঝুলিয়েছিল নাকি লোকটিকে ঝুলানো হয়েছিল তোমার মনের মধ্যে থেকে উত্তর আসবে লোকটিকে ঝুলানো হয়েছিল তাহলে পেসিভ ভয়েস তাহলে আগে সাবজে আগে অক্সিলারি দাও যেহেতু এটা অতীতের কথা বুঝছি আমরা তার জন্য দি ম্যান ওয়াজ তারপর ব্র্যাকেটের ভাবে তিন নম্বর ওয়াজ হ্যাংড তোমরা খেয়াল করে দেখো ওয়াজ হ্যাংড আগে বিভার্ভ তারপরে ভিত্রি তারপরে রয়েছে ইচ অব দ্য গার্লস প্রতিটি মেয়ে প্রতিটি মেয়ে গিফ এ প্রাইস দেখো প্রতিটি মেয়ে পুরস্কার দিয়েছিল নাকি প্রতিটি মেয়েকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল এখানে সাবজেক্টে খেয়াল করো প্রতিটি মেয়েকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল তাহলে ইচ অব দ্য গার্লস ওয়াচ গিফ এন আ প্রাইস আচ্ছা এরপরে আমরা আরও উদাহরণ দেখি দেখো লেখা রয়েছে দে আর কোয়াইট মিস্টেক তারা ভুল করেছে তাহলে আর যেহেতু রয়েছে এখানে আর মেন করছে এটা পেসিভ ভয়েস তার জন্য তোমাকে যেহেতু আর দেওয়া রয়েছে সেক্ষেত্রে তোমার এখানে আর কষ্ট করে বুঝতে পারছে না যে পেসিভ নাকি অ্যাক্টিভ তাহলে মিস্টেক থেকে মিস্টেক এন ফিস মানে মাছ ব্র্যাকেটে রেখা লেখা আছে ইট মানে খাওয়া আচ্ছা এখানে তুমি হিসাব করে দেখো সাবজেক্টটা রয়েছে ফিস মানে মাছ ব্র্যাকেটে রেখা রয়েছে ইট মানে খাওয়া তাহলে মাছ কি খায় নাকি মাছকে খাওয়া হয় তোমার উত্তরটা আসবে মাছকে খাওয়া হয় তো এই যে যখন তুমি বুঝতে পারছ যে মাছকে খাওয়া হয় এটা হচ্ছে তোমার পেসিভ ভয়েস তাহলে আগে তো তোমাকে অক্সিলারি ভার বসাতে হবে ইস তারপরে ভিত্রি হচ্ছে ইটেন ফিস ইজ ইটেন মাছকে খাওয়া হয় র কাঁচা ইন সাম কান্ট্রিজ কিছু 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 দেশে আচ্ছা এরপরে কী রয়েছে দেখো লায়ন্স মানে সিংহ ফাইন্ড খুঁজে পায় ইন আমেরিকা আফ্রিকা সিংহ আফ্রিকায় খুঁজে পায় নাকি সিংহকে খুঁজে পাওয়া হয় সিংহকে খুঁজে পাওয়া হয় তাহলে আর ফাইন থেকে ফাউন্ড দি মিটিং ক্যান্সেল মিটিংটি ক্যান্সেল করেছিল নাকি মিটিংকে ক্যান্সেল করা হয়েছিল উত্তরটা আসবে মিটিংকে ক্যান্সেল করা হয়েছিল তাহলে ওয়াজ ক্যান্সেলড দ্য পোম মানে কবিতা পোয়েম কবিতাটি ও ক্যান মেমোরাইজেস কবিতাটি মুখস্থ করতে পারে নাকি কবিতাটিকে মুখস্থ করা যেতে পারে কবিতাটিকে মুখস্থ করা যেতে পারে এটা মেন করছে তাহলে ক্যান বি মানে মোডাল বি আমি আগেই বলেছি মোডাল থাকলে মোডাল বি তারপরে ভিতরে মোডাল বি মেমোরাইজড ক্যান বি মেমোরাইজড ঠিক আছে এক কথায় পেসিভ ভয়েস বোঝালে শূন্য স্থানের বাম পাশে তোমাকে অগজলের ফার্ট দিতে হবে অর্থাৎ আমি যার ওয়াজার ইত্যাদি দিতে হবে প্লাস হচ্ছে তোমার ভিতরে দিতে হবে এরপর রুল নম্বর এইট খেয়াল করো মোডাল এবং টু এরপর বেজ ফার্ট মানে ভি ওয়ান হয় কিসের পর মোডালে পর মানে ক্যান কুড মেমার চাল শুল উলুট ইত্যাদির পর এবং টু এর পর বেজ ভার্ভ হয় মানে ভি ওয়ান হয় এটাকে বলে অ্যাক্টিভ ভয়েস যদি মোডালের পর বি থাকে এবং টুর পর বি থাকে তাহলে ভি থ্রি হয় অর্থাৎ পাস পার্টিসিপেল হয় যেমন মানে পেসিভ ভয়েস আর কি সেক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করি যে এডিশন ওয়াজ পুট টু ওয়ার্ক 
এখানে ট্যুর পর শুধু ওয়ার্ক বসেছে এর কারণটা খেয়াল করো কারণটা হচ্ছে তোমার শুধু ট্যুর পর শূন্যস্থান শুধু টু এবং মোড়াল পর বেজ ভার মানে ভি ওয়ান এক কথা তোমরা যেটা ভালো বোঝো সেটা বলি ভি ওয়ান বসে মানে কোনো পরিবর্তন হয় না যা আছে তাই তো সেক্ষেত্রে ট্যুর পরে কোনো পরিবর্তন হয়নি এভরি ওয়ান মাস্ট দেখো মাস্টের পরও কোনো পরিবর্তন হবে না জাস্ট যা আছে তাই বসবে মাস্ট ফলো তো ফলোই বসে যাবে যেহেতু মোডাল আচ্ছা ওয়ান শুট এই যে শুটের পর কোনো পরিবর্তন হবে না কেন বলো তো মোডাল মোডালের পর বেঞ্চ পার্ট কোনো পরিবর্তন হয় না উই হ্যাভ প্রোজেক্টেড টু ট্যুর পর কখনো ভারবের পরিবর্তন হবে না তো এখানে ট্যুর পর যা আছে তাই তো আমাদের ইনক্রিসি বসে যাবে তারপর আছে উই শুড ফলো দ্য হেলথ রুলস আমাদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা উচিত এখানে ফলো রয়েছে তাই তো তাহলে আমাদের শুধু ফলো রয়ে সুরের পর শুধু পরি কোনো পরিবর্তনে যা আছে তাই বসবে তাহলে এখানে আমাদের মনে রাখার বিষয় আমি অবশ্য ভি থ্রির উদাহরণটা দেয়নি তেমন তোমার মনে রেখো এগুলো মুখস্থ করে রাখবে এরপর রুল নম্বর নাইনে যদি আমরা চলে যাই কি আছে দেখো আর এটা হচ্ছে পাইকারি সূত্র মানে পাইকারি বলে এই কারণে যে তোমার জাস্ট কোনো বোঝাবুঝির নাই মনে রাখার দরকার সেটা হচ্ছে ইট ইস টাইম অথবা ইট ইস হাই টাইম উইস ফ্যান্সি এট ইত্যাদি বাক্যের পর পাঁচটি ডিফিনেট বসে মানে ভিটু বসে কিসের পর ইট ইস টাইম ইট ইস হাই টাইমের পরে ইট ইস টাইম ইট ইস হাই টাইম উইস ফ্যান্সি তবে উইসের ক্ষেত্রে কথা আছে এটা বলে দেওয়া ভালো তোমরা উইসের পর যদি বিভার পাও তাহলে ওয়ার বসাবা অথবা তুমি যদি এটাকে কুট দিয়েও লেখো তাতেও কিন্তু হবে কুট দিয়ে যদি তোমরা কেউ বিভার্বের উত্তর করো বিভার্বের আগে যদি ভি টু না বসাইয়া তুমি কুট বসাতে চাও তাও কিন্তু হবে কুট ঠিক আছে যেমন আমি উদাহরণ দিচ্ছি তোমাদেরকে যেমন দেখো ইট ইস হাই টাইম এখনই উত্তম সময় উই চেঞ্জ থেকে চেঞ্জড ভি টু এটা কিন্তু খুবই জনপ্রিয় সূত্র রাইট ফর্ম অফ ভার্বসে আসে কারেকশনে আসে এটা অনেক জায়গায় আসে সেটাকে ভালো করে মুখস্থ রাখবে ইট ইস টাইমের পর বা ইট ইস হাই টাইমের পর ভি টু বসেছে চেঞ্জ থেকে চেঞ্জড ইট ইস হাই টাইম এখনই উত্তম সময় দেয় লিভ থেকে লেফট মানে ভি টু বসেছে একেবারে পাইকারি সূত্র মুখস্থ রাখার দরকার ইট ইস হাই ইট ইস টাইম এখনই সময় দ্য গভর্নমেন্ট সরকার ক্যাচ ধরে ফেলুক তাহলে ক্যাচ থেকে ক্যাট কট ক্যাচের পাস্ট টেন্স মানে ভিটু আছে কট ইট ইস টাইম এখনই সময় হলো উই প্রিপেয়ার থেকে প্রিপেয়ার্ড মানে ভিটু তাহলে এ পর্যন্ত আমরা বুঝতে পেরেছি আচ্ছা এরপরে আসো উইসের উদাহরণ দেয়নি আমি আচ্ছা সামনে আসবে হয়তো সামনে আমরা পাবো তখন আমরা বুঝে নেব এরপর দেখো ইট ইস হাই টাইম এখন উত্তম সময় উই স্ট্যান্ড থেকে স্টুট ভিটো এখান থেকে পরীক্ষায় বেশি প্রশ্ন আসে তার জন্য বোধ হয় এটার উদাহরণ বেশি দেওয়া হয়েছে এরপর ষোলো নম্বর টেনে যদি আমরা চলে যাই একই বাক্যে দুটো মেন ভার্ভ থাকলে অপর মেন ভার্ভের সাথে আইনজি বসে তবে উদ্দেশ্য বোঝালে ইনফিনিটিভ বসে একটা বাক্যে যদি দুইটা মেন ভার্ভ থাকে তাহলে ব্র্যাকেটের যে মেন ভার্ভটা রয়েছে সেই ব্র্যাকেটের মেন ভার্ভের সাথে আইনজি বসবে তবে উদ্দেশ্য যদি প্রকাশ করে তাহলে তোমাকে ইনফিনিটিভ মানে টু প্লাস ভার বসাতে হবে যদি উদ্দেশ্য প্রকাশ করে এটা খুবই রেয়ার কেস তো সেক্ষেত্রে সবসময় ইনফিনিটিভ বসে না ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আইনজি বসে দেখো আই স হিম গো অ্যালোন এখানে স একটা ভার্ভ আবার গো একটা ভার্ভ তো স একটা ভার্ভ গো একটা ভার্ভ একই বাকি দুটো ভার্ভ তাহলে গো থেকে হবে গোয়িং আচ্ছা হি গোস টু কলেজ সে কলেজে গিয়েছি যায় ওয়াকিং হাঁটিয়া হাঁটিয়া এখানে গোচ একটা ভার্ভ আবার ওয়াক একটা ভার্ভ তাহলে একই বাকি দুটো মেন ভার্ভ তাহলে ওয়াক ভার্ভের সাথে তোমাকে আইনজি বসাতে হবে আচ্ছা আই নোটিস হেম আমি তাকে লক্ষ্য করি ওয়ার্ক হার্ড কঠোর পরিশ্রম করতে তাহলে এখানে নোটিস একটি ভার্ভ আবার ওয়ার্ক একটি ভার্ভ তাহলে তোমাকে ওয়ার্কের সাথে আইএনজি করতে হবে আই হিয়ার্ড হেম আমি তাকে শুনেছিলাম মেক তাহলে হিয়ার্ড একটি মেন ভার্ভ আমার মেক একটি মেন ভার্ভ তাহলে মেক ভার্ভের সাথে আইএনজি বসবে যে মেকিং আনওয়াইস আমি তাকে একটি গোলমাল করতে শুনেছিলাম যেমন ইউ ক্যান মেক ইউর ড্রেস স্মুথ তুমি তোমার দিনকে স্মুথ করে তুলতে পারো ইউজিং মানে ব্যবহার করিয়া আর আইনজি বসবে ইয়োর সার্টেন সার্টেন ম্যানার্স কিছু ম্যানার অবলম্বন করে তুমি তোমার জীবনকে বা দিনকে খুবই মসৃণ করে তুলছে তুলতে পারো এগুলো স্কেল চেপে ধরে মুখস্থ করে নেবে তারপর একটা কথা আছে প্রিপোজিশনের পর মেন ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত হয় কিসের পর প্রিপোজিশনের পর মনে রেখো যেমন দেখো ইউ ক্যান ম্যানেজ আ গুড জব বাই লার্ন ইংলিশ লার্ন থেকে লার্নিং নান ক্যান সাকসিড ইন লাইফ কেউ জীবন উন্নতি করতে পারে না উইদাউট ডু থেকে ডুইং 
one should invent the ways of recover theke recovering our resources tahole je kono preposition er pore verb er sathe ajabo shekhane amar likhe dewa hoyeche chelo to bade karon amra ektu ager ekta sutre porechi je ekhane dekho tour por ebong modal er por v1 boshe tahole to bade ar joto preposition ache shokol pore verb er sathe ing boshbe tobe ha kokhono kokhono tour poreo ing boshte pare shetar kichu phrase royeche egulo mukosto rakhte hobe jemon dhoro with a view to look forward to get used to be used to be used to mane am used to us used to i used to itadi with an object to addicted to prefer to contribute to ei je koto gulo phrase royeche er por paikari dore mane ekebare mukosto dore verb er sathe ing boshe ekta mukosto rekho jemon dekho i got used to smoke last year ami goto bochor dhumpane ashokto hoyechilam ba obostho hoyechilam ekhane smoke theke smoking hocche keno hocche dekho shobai got used to royeche tai ei je tomar get used to to got used to eki kotha tar verb er sathe ing jukto holo I am used to তাহলে সে বি ইউজ টু তার জন্য ভারবের সাথে আইএনজি টেকিং টে উই আর ইউজ টু ইটিং রাইস একই কথা আই ওয়েন্ট দেয়ার উইথ এ ভিউ টু দেখো উইথ এ ভিউ টু রয়েছে তারপরে ভারবের সাথে আইএনজি যুক্ত হয়েছে আই এম নট ইউজ টু এম নট ইউজ টু মানে আই এম ইউজ টু এর জন্য ভারবের সাথে আইএনজি হি ইস ইউজ টু সুইম থেকে সুইমিং মানে বিষয়টা হচ্ছে এই যে ফ্রেজগুলো রয়েছে এগুলো মুখস্থ রাখবে এরগুলো মুখস্থ রেখে তারপরে এরপর ভারবের সাথে কী হবে আইএনজি হবে এরপর রোল নম্বর ডি মানে যে সূত্রটা পড়ছিলাম আইনজির সূত্র সেই আইনজির সূত্র ডি দেখ ডি দেখে কী বলা হয়েছে আমরা সবাই একটু দেখি যে মাইন্ড ওর্থ ক্যান নট হেল্প পুড নট হেল্প এরপরে ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয় এটাও পাইকারি সূত্র বলা যায় এগুলো মুখস্থ রাখতে হবে যেমন মাইন্ড ওর্থ ক্যান নট হেল্প পুড নট হেল্প যেমন উডিও মাইন্ডের পরে টু হেল্প তোমাদেরকে আগেই বলে নিয়েছি রাইট ফর্ম অফ ভার্বসে যখন ব্র্যাকেটে টু থাকবে মনে করবে টুটা নেই ঠিক আছে আচ্ছা টু টুটা ধর হারাই গেল তো এখন আমাদেরকে বলতে হবে হেল্প থেকে হেল্পিং দিস বুক ইথ বুক ইস ওর্থ রিড থেকে রিডিং আই ক্যান নট হেল্প ডু থেকে ডুইং আই কিউড নট হেল্প কল থেকে কলিং আশা করি তোমরা এই পর্যন্ত বুঝতে পেরেছ এই উনসত্তর পর্যন্ত তোমাদের পড়া থাকলো এগুলো তোমরা সবাই মুখস্থ করে একবার স্কেল চেপে ধরে রিভাইজ করবে যদি সুযোগ হয় একবার লিখে রিভাইজ করলে ভালো হয় আমরা পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানি আজকের ক্লাস শেষ করতে চাই কিন্তু শেষ করার আগে একটু বলতে চাই যে যারা এখনও পর্যন্ত বুস্টার সুপার শট বুস্টার সাজেশন সংগ্রহ করনি যারা দ্বিধায় আছো তাদেরকে আমি শিওরলি বা গ্যারান্টি দিয়ে বলছি যারা সর্বোচ্চ পাঁচ দিন পরেই নিশ্চিত পাশ করার গ্যারান্টি রয়েছে এই সাজেশনটিতে যারা এখন যারা সাজেশনটি সংগ্রহ অলরেডি করেছো তারা সবাই জানো বা পেয়েছো যারা তারা সবাই জানো সাজেশনটা কীভাবে সাজানো গোছানো রয়েছে আর যারা এখনও সংগ্রহ করনি তাদের জন্য বলবো তারা হোয়াটসঅ্যাপে জিরো ওয়ান এইট ফোর থ্রি এইট ফাইভ টু থ্রি সিক্স ওয়ান নম্বরে মেসেজ দিয়ে অর্ডার করতে পারো এস এম এস দিয়ে অর্ডার করতে হবে সুপ্রিয় পরীক্ষার্থীরা তোমরা বি একুশ বা বাইশ তারিখ পর্যন্ত অর্ডার রাখবো যেহেতু আমাদের তিরিশ তারিখ পরীক্ষা এরপর থেকে আমি তোমাদেরকে বইয়ের জন্য অর্ডার বোধ হয় রাখবো না আর এরপরে তোমাদেরকে আমি যারা এলাকায় রয়েছো এলাকায় বইয়ের যে অংশ পড়া আরও বিশেষ করে পড়া উচিত সেগুলো আমি তোমাদেরকে পিডিএফ দিয়ে দেবো অবশ্য পিডিএফের জন্য বিশ তারিখের পরে বা একুশ বাইশ তারিখ থেকে যোগাযোগ করতে পারবে তো যাই হোক এ কথাটা বলে দিলাম আগে থেকে আর বইটা নিলে ভালো হয় কারণ বইটা হাতে থাকলে পড়াটা খুব ভালো হয়ে যায় এই আর কি এনিওয়ে আজকে রাখছি ক্লাস থেকে পরবর্তীতে পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানি আজকের এখনই ক্লাস থেকে বেঁধে নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ